哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的小快递。这一局呢，我们随机的是一个红色盟军法规啊，经济呢都是靠这个油井。这个油井呢，工程师战完之后，后期的话摇一下呢是二十块钱啊，开局的金额呢是一万。我们这一局呢，发现左右两边都是这个盟军啊，这个左右两边都是盟军，注意看那个左边啊，左边这个绿色，我们这里看了一下，他的话呢是一个韩国哈、啊。他在这里造围墙，而且你看他那个家里面这个油井边上也造围墙，这个架势呢很明显的要卡 bug， 而且他最终呢也是要造那个飞机场，对吧？造那个黑鹰战机啊。所以说呢，当时我这个矿场呢就情不自禁放在了那个左边哈，我是想呢放地堡过去，对吧？这个地堡一放的话呢是可以影响一下他，但是这个绿色呢也是非常机智，看到没有？直接造围墙，他这个围墙一放的话，我们这个建造呢就没有办法过去了。我们再看一下这个粉色，这个粉色呢，它也造了一个机场，你看它已经开始造飞行兵了。这个绿色呢也造飞行兵，那我们肯定也要造飞行兵啊。目前呢，我们有两个，这个粉色的也是个韩国，所以往后面拖，他们两家非常有可能呢联手起来，用那个飞机把我油井整掉。所以说呢，我们直接用大炮先把粉色的油井呢给它整掉哈。这个粉色呢打我的电厂，但是没关系。三个飞行兵打掉对方的飞行兵。我们这一期视频啊，最大的看点呢就是这几个飞行兵哈。这个绿色呢想炸我，但是没用，我们造了一个爱国者。然后飞行兵过去打掉电厂。你看他那个飞机还想炸我，没有用对吧？爱国者呢都炸到他脸上了哈。然后这个绿色呢造了一根棒，这个瓜林棒放下那就是浪费钱。你看我们地堡加飞行兵打掉瓜林棒。看到没有，来了个一星啊，然后再往前面走，打掉这个兵营。只要这个兵营一整呢，这个绿色基本上就没了。只不过呢，这个绿色手上还是有钱啊，造了一个爱国者。他这个爱国者一造的话，我这个飞行兵呢，目前就不太好过去了。既然飞行兵打不到的话，我们目前手上的话呢，大概还有一个一千多，想造一个大炮，但是有点卡钱。这种情况怎么办？直接把这个大炮卖了，卖完之后呢，有一千啊。然后只要大炮一放的话，这个绿色是不是它就没了？这个大炮的位置的摆放就比较讲究了，千万不能放在那个左边啊。这个左边一放呢，我们基地边上就没有防御了。现在大炮一放，你看这个绿色还造了一根棒，我们先把它的基地整掉。它现在已经没有兵营了，只有一个机场。我们只需要把这个爱国者一整的话，飞行兵过去呢，它就没了哈。然后打到这里的话，这个绿色呢，直接选择拔线了。绿色没了之后，目前外面呢还有三家，其中呢这个黄色优势非常大。你看他把中间油井占了，然后呢这边上呢有一个蛋蛋色，这个蛋蛋色其实呢那个小灰熊啊不是很多。黄色假如说呢打开围墙，坦克一过去呢，其实蛋蛋色呢不太好顶哈。然后最边上呢还有一个蓝色，哎呦这个蓝色优势比较大，它是一个美国啊有这个免费的伞兵。目前呢我们就只有三个飞行兵，加上呢有个大炮。现在这个局势呢，黄色优势是最大的，其次呢是这个蓝色。像我的话呢，我感觉我呢应该是实力最弱的，毕竟那个蛋蛋色呢有不少小灰熊啊。我们想去打任何一家呢，就目前这个情况呢，肯定是没法整哈。然后当时呢，整个所有的玩家呢都是在慢慢的等哈。这里呢，我们就稍微的快放那么一点点哈，大家呢都按兵不动。这个黄色其实呢占据主动权啊，黄色这回呢他是造了一个雷达哈，因为他接下来呢可能是想着造那个作战实验室，对吧？造基诺夫啊，或者呢造无畏战舰，而这个蓝色右边那个蓝色哈，他是不停的往家里面放伞兵，这个蛋蛋色的话呢，他应该是攒钱，坦克呢也没出啊，这个时候大家可以看那个小地图啊，你看那个黄色，他在左上角呢造了个船厂。他这个船厂一造的话，旁边那个蓝色有想法了，刚刚那工程师去了，而这个蛋蛋色呢，他是慢慢的开始出坦克了，因为这个船厂一出，接下来只要无畏战舰一出来的话，这个蛋蛋色呢，他肯定就没了，因为那个船离我比较远，所以说呢，目前我呢好像看着还比较安全哈。刚刚蓝色试探性呢想进攻，但是黄色中间呢有两个地堡，加上一个牛车，其实他的坦克不多啊，他只有六个犀牛。蓝色的有六个小飞熊，这个蓝色如果说把家里面所有的小兵出去的，我感觉还是有机会把中间抢过来。如果蓝色把中间抢过来了，那他就是老大了哈
，但是你看这个黄色，他要捍卫自己是老大这个角色，他直接在中路呢整了一个充电宝哈。这个充电宝一出的话，这个蓝色我估计呢他不敢上，蓝色呢还在家里面造了个土飞机，先炸一下履带车。目前我们手上呢有两三千块钱，我也情不自禁对吧，造了个土飞机啊。主要呢是想过去炸掉这个履带车之后呢，我们想把中间那个油井整掉。毕竟大家呢都只有一个油井，这个黄色有两个，肯定呢会成为这个众矢之的哈。好，我们飞行兵先把这个充电宝整掉，然后呢打掉地堡，看一下黄色会不会造那个防空困哈。目前呢我们有两个一星飞行兵，这个黄色呢把牛车拉走了，估计呢你看他就不想要这个油井了。他可能觉得自己的多一个油井呢，这个压力还是比较大的。他在家里面造了个棍子，现在的话，大家呢都非常平衡了，对吧？每个人呢都只有一个油井，那么都只有一个油井的话，大家如果呢熬下去的话，这一局呢估计要打很久啊。所以说呢，我们就准备动手了。注意看，飞机试探性虚晃一枪，假装炸黄色，其实呢炸这个蛋蛋子，因为他呢只有一个防空坑没有，没了多功能啊。然后我们赶快过去打掉重工，这个重工呢，对方卖了哈。然后我们再过去准备呢打这个兵营哈。好，飞机在后面准备补刀。不过呢，这个蛋蛋是手上有钱，造了一个爱国者，我们赶快战术性的往后面退一退。现在呢，我们就只有两个飞行兵了。接下来这两个飞行兵呢，相当相当关键哈。然后这里呢，这个蛋蛋是。来了一个大写的问号，他可能是全心全意的在防守那个黄色，其实他不知道对吧？我们对他有想法哈，看一下他会不会冲过来。你看这个蛋蛋是他说话了，他说非要逼我打你。这家伙呢来了一下这么多坦克哈，我们赶快造围墙。这么多小飞熊，他假如说强行打我基地呢，感觉这个基地还是有点危险。所以说呢，我们手上准备造一个工程师，随时的抢修。但是的话，他这个坦克呢，选择在强行打我这个大炮，结果你看，我们那个围墙呢属于保护基地啊。好，飞行兵再输出啊，打掉坦克，看到没有？来了一个三星飞行兵，哎呀，又来了一个两个三星飞行兵。这个蛋蛋是打我的时候呢，还是比较有信心的，豪情壮志是吧？非要逼他。现在的话呢，你看这个蛋蛋是直接打是吧？你牛逼，他其实现在基本上呢已经没了哈。既然对方呢夸我的话，那我们肯定呢要表示感谢。毕竟呢，他那个坦克成为了我们这个飞行兵的经验宝宝哈。我们看看上面，上面这个蓝色攒了很多小兵，感觉他那个小兵过去的这个黄色马上就要顶不住了。所以说呢，我们要赶快过去把这个蛋蛋是先带走，不然他们两家打完呢，那就没我们什么事了。注意看啊、哦，两个三星飞行兵那边来到这里，你看这个油井，他那个爱国者呢保护不到。好，油井一爆，短的一声没电了，对吧？然后飞行兵过去打掉这个爱国者，后面的飞机呢可以补个刀。好，炸掉爱国者，然后飞行兵再把那个基地一整的话，这个蛋蛋是是不是、啊、马上就没了呀？他现在造电厂再造兵营呢也没用哈，因为这个三星的飞行兵啊，输出的相当快，他拉着基地跑路哈。好，我们打掉电厂，他把这个基地你看还拉到那个黄色家里面，哎呦。被那个坦克整掉，剩了一星啊。然后上面这个蓝色小兵往前，坦克在后。我们准备过去打这个油井，但是呢，黄色那个棍子不行，打得到我这个飞行兵啊。我们先往后面撤一撤，不着急。其实现在黄色最大的漏洞呢，就是这两个电，因为它这里耗电的建筑比较多，船厂、雷达还有矿场。这个蓝色呢还在整它。我们这两个三星飞行兵啊，就准备过去打电厂。因为这个三星的飞行兵呢，这个手枪啊扫的比较快哈，他们两个人差不多了对吧？蓝色家里面目前防空不多啊，只有一个多功能，但是的话我们还是要先把这个黄色带走。好，土飞机先炸一下这个电厂，稍微的消耗一下它那个电力啊，然后两个三星飞行兵直接过来，看到没有？这个电厂一整呢，它就没电了，一旦没电的话，这个建造速度呢相当的慢，它还在这里造坦克。我们飞行兵先把这个棍子啊给他敲掉，他这个时候其实造那个履带车呢也没有用哈、啊，因为两个三星飞行兵加上土飞机也会瞬间整掉那个履带车啊，这样子这个黄色是不是没了呀？打掉兵营，这个黄色感觉呢很生气，还是在想整这个蓝色
，但是他打蓝色的也是没办法打的，毕竟呢对方有这么多小兵哈。我们打掉基地，这回呢黄色已经没什么威胁了。注意看家里面的土飞机直接起飞炸掉多个人，然后飞机兵过去打掉多个人，再把蓝色的兵营一整。再过去打掉重工，这样子这个蓝色是不是也没了呀？造这个多个人呢也没用，看到没有？瞬间秒杀哈，这样子蓝色只能自爆。最后呢，剩下一个黄色，黄色只有个船长，也是连的盒饭下线。好，这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。